করোনা মহামারী থেকে অর্থনীতিকে উদ্ধার করতে বাহাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকার পুনরুদ্ধার প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাত্র পাঁচ শতাংশ সুদ হারে এই টাকার বড় অংশই পাবেন দেশের বড় এবং ছোট শিল্প উদ্যোক্তারা এই টাকার মধ্যে রপ্তানি খাতে বরাদ্দ পাঁচ হাজার কোটি টাকাও অন্তর্ভুক্ত যার সিংহভাগ পাচ্ছেন পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা এই সুবিধা দেওয়ার পেছনে প্রত্যাশা ছিল করোনা ঝুঁকির মধ্যে পোশাক কারখানা শ্রমিকরা পোশাক কারখানা বন্ধ থাকবে ঘরে থাকবেন শ্রমিকরা কিন্তু ঘটছে তার উল্টো ভিড় করে লাখ লাখ ঢাকামুখী শ্রমিকের ছবি উদ্বেগ বাড়াচ্ছে শুধু সমালোচনা হচ্ছে পোশাক খাত নিয়ে এসব নিয়ে আমাদের আজকের তালিকাতা আলোচনার বিষয় কি হলো পোশাক শিল্পে আলোচনায় আজ আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন বিকেএম এর প্রথম সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম জনাব হাতেম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায় যেটি আমরা দেখলাম যে ভিড় করে শ্রমিকরা ঢাকায় ফিরছেন আবার এটিও আমরা দেখলাম যে অনেকটা তারা আবার ঢাকা ঢাকা থেকে বাড়ির দিকেও ফিরছেন নানা ধরনের উদ্বেগ তো হচ্ছে পোশাক খাত নিয়ে এসব নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব তবে আমাদের হাতে কিছু তথ্যপাত্র আছে সেগুলো একটু আমরা প্রথমে দেখে নেব শুরুতেই আমরা দেখছি যে পোশাক খাতে করোনার প্রভাব কতটুকু হয়েছে সরকারি তথ্য যেটি দেওয়া আছে সেই তথ্য এবং বিজিএমের যে তথ্য সেটি আমরা দেখছি যে রপ্তানি আয় চৌত্রিশ দশমিক এক তিন বিলিয়ন ডলার গত অর্থ বছরে এটি হয়েছে আর তারপরে আমরা যেটি দেখছি যে বাতিল হয়েছে চলতি অর্থ বছরে সেটি যেটা আমরা দেখলাম যে প্রায় তিন বিলিয়ন ডলারের মতো এবং এই যে অবস্থা সেখানে আমরা দেখছি মাত্র আট শতাংশের মতো ক্রয় আদেশ বাতিল হয়েছে এবং এইটি আসলে আমাদের পোশাক খাতে বড় ধরনের উদ্বেগ ছড়িয়েছে এবং বলা হচ্ছে যে বাইশ লাখের মতো শ্রমিক তাদের চাকরির ঝুঁকিতে রয়েছে সেটা আমরা দেখছি ক্ষতি শিকার বাইশ লাখ শ্রমিক বেতন খাতে পঞ্চ হাজার কোটি টাকার সরকারি তহবিল যেটি ঘোষণা করেছে আমরা শুরুতেই বলেছি যে এটি পাঁচ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হবে কিন্তু এটি আসলে একমুক্ত একবারে ফ্রি না বিনা সুদে না দুই শতাংশ সার্ভিস চার্জ দিতে হবে এবং সাথে হয়তো কিছু খরচও যুক্ত হবে এবং কিছু কমপ্লায়েন্ট গার্মেন্টস খাত সেটি আসলে পাবে সবাই পাবে না তারপর আমি দেখছি বিজেএমের ঘোষণা বলা চাকরি যাবে না শ্রমিকের মার্চের বেতন পনেরো এপ্রিলের মধ্যে গতকালকে বিজেএমের সভাপতি এই কথাটি বলেছেন বিকিএমও কিন্তু একই কথা বলেছে যে কোনো শ্রমিকের চাকরি যাবে না এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মার্চ মাসের বেতন এপ্রিলে যথা সময় দেওয়া হবে অর্থাৎ দুটি সংগঠনই কিন্তু শ্রমিকদের ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট সদয় এবং তৎপর রয়েছে তারপর আমি দেখছি সংক্রমণের ঝুঁকির মধ্যে ঢাকায় ফিরেছেন শ্রমিকরা এগারো এপ্রিল পর্যন্ত কারখানা বন্ধের ঘোষণা শ্রমিকরা আবার ফিরছেন গ্রামে শুরুতেই আমি যেটি বলছিলাম যে আসলে গ্রামে ফিরছেন কিছু কিছু শ্রমিক গতকালকে যখন তারা পায়ে হেঁটে এসে দেখলেন যে আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সকালবেলা অনেকে কারখানায় না গিয়ে অনেকে আবার গ্রামের দিকে হাঁটছেন আবার এই খবর আমরা পেয়েছি যে আসলে আজকেও অনেক কারখানা ঠিক সময় চালু হয়েছে বহু শ্রমিক কাজে যোগ দিয়েছেন তাদের কাছে জীবিকার তাগিদটাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে করোনার ঝুঁকি বড় না জনাব হাতেম আপনার সঙ্গে আলোচনা শুরু করছি যেটা আমরা বলছিলাম যে আসলে কেউ গ্রামে চলে যাচ্ছেন কেউ কাজে যোগ দিয়েছেন এর মধ্যে করোনার আতঙ্ক বাড়ছে এর মধ্যে বেশ কয়েকবার সিদ্ধান্ত বদল হয়েছে গতকাল রাত মধ্যরাতে আমরা খবর পেয়েছি যে এগারো তারিখ পর্যন্ত বন্ধ হবে এত ধরনের এত ঘন ঘন সিদ্ধান্ত বদল কেলে হলো আর শ্রমিকের স্বার্থ কি সবসময় দেখা হয়েছিল ধন্যবাদ আমরা আসলেই একটা মহা সংকটকাল অতিক্রম করতে যাচ্ছি এবং সারা বিশ্বই এই সংকটের মধ্যে নিপতিত আমরা আপনারা দেখেছেন যে শুরু থেকে ও পঁচিশ পঁচিশে মার্চ যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিয়েছিলেন সেখানেও কিন্তু কলকারখানা বন্ধ রাখার ব্যাপারে তিনি কোনো কিছু বলেননি এবং পরবর্তীতে সাতাইশে মার্চ একটা কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর থেকে একটা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় যেখানে বলা হয়েছে যে রপ্তানি শিল্প যে প্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানগুলি চলমান থাকবে যাদের কাজ আছে তাদের তারা চালাবে যাদের কাজ নেই তারা বন্ধ রাখবে এবং যারা চালাবে তাদেরকে বলা হয়েছে যে এই করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত যতগুলি সেফটি মেজার্স আছে এগুলি পরিপালন সাপেক্ষে যেন এটা চালায় তো আমরা কিন্তু আরও এর আরও দশ পনেরো দিন আগে থেকেই এই যখন করোনার প্রাদুর্ভাব শুরু হলো তখন থেকেই কিন্তু আমাদের আমরা কিছু সেফটি মেজার্স কিন্তু ফ্যাক্টরিগুলিতে নিয়েছি যতটুকু সম্ভব আমাদের পক্ষে অর্থাৎ আমি নিজেও বেশ কয়েকটা কারখানায় গেছি আমি দেখেছি যে সেফটি মেজার্স আছে কিন্তু সরকারের তরফ থেকে শুরু থেকে যেটি বলা হয়েছে গণ জমায়েত বড় জমায়েত হ্যাঁ বাদ হবে যেহেতু গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কিন্তু কয়েক হাজার আট হাজার ন হাজার দশ হাজার শ্রমিক একসাথে কাজ হ্যাঁ একটা জমায়েত সেখানে কিন্তু একটা বিশাল জমায়েত হয় এখন এই পরিস্থিতিতে আসলে আমাদের যেটা আমরা শুরু থেকে যেটা আমরা বলে আসছিলাম যে ফ্যাক্টরিগুলিতে কিন্তু এই জমায়েত নিয়েও কিন্তু আমরা কথা বলেছি তাদেরকে সতর্কতামূলক বিভিন্ন 
বক্তব্য কিন্তু আমরা আমাদের পিএ সিস্টেমে মাইকি কিন্তু ঘোষণা দিয়েছিলাম সেখানে এবং তাদেরকে বলা হয়েছে সুপারভাইজারদেরকে ফ্লোর ইনচার্জদেরকে তোমরা সারাক্ষণ শ্রমিকদের দিকে লক্ষ্য রাখবে এবং কোনো শ্রমিক যদি সামান্যতম অসুস্থতা ফিল করে বা বলে যে তার টেম্পারেচার বা কোনো রকমের সর্দি কাশি ইত্যাদি সমস্যা হচ্ছে সাথে সাথে তাকে ওখান থেকে উঠাই নিয়ে আমাদের যে হেলথ সেন্টারগুলি আছে সেখানে পাঠাও অথবা সরকারের সংশ্লিষ্ট জায়গা জায়গাতে তাদেরকে পাঠাও পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য তো আলটিমেটলি আমরা কিন্তু এই এই পর্যন্ত গত যত যতদিন চলেছে ততদিন পর্যন্ত কিন্তু চালিয়েছেন তারপর সরকার সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাল রেখে আপনারা কিন্তু ফ্যাক্টরি বন্ধ ঘোষণা করেছেন এবং বাংলাদেশের যে প্রেক্ষিত অনেক শিক্ষিত মানুষও ঢাকা ছেড়ে গ্রামে চলে গেছেন শ্রমিকরা যাবে শ্রমিকের আর্থিক সামাজিক পরিস্থিতি জানেন তারা চলে গেছে এই খবর আপনার না 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 চলে গেছে এই খবর আমাদের কাছে ছিল না কারণ হচ্ছে আমরা একেবারে সুনির্দিষ্টভাবে তাদেরকে বলেছি যে তোমরা দেখো যে সরকার এই পরিস্থিতি সব কিছু বন্ধ করেছে আমরাও পরি অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিবেচনায় আমরা বন্ধ করেছি তোমাদের বাড়ি বাড়িতে থাকবা তোমরা কেউ বাড়ি থেকে বের হবে না এবং দূর দূরান্তে কোথাও যাবে না কারণ যে কোনো সময় আবার যদি আমাদের ফ্যাক্টরি খোলার ঘোষণা দেয় তখন তোমাদের আসতে হবে সুতরাং তোমরা তোমাদের জায়গা অবস্থান করো আমরা আপাতত পর অবস্থার প্রেক্ষাপটে বন্ধ ঘোষণা করেছি পাঁচ তারিখ পর্যন্ত চার তারিখ পর্যন্ত এরপরে তোমরা আসতে হবে সুতরাং তাদের কিন্তু আমরা আমরা জানি যে তারা কারণ গণপরিবহন বন্ধ করা হয়েছে পঁচিশ তারিখ থেকে আমরা কিন্তু ছুটিটা দিয়েছি ছাব্বিশ বা সাতাইশ তারিখ কেউ আঠাশ তারিখ কেউ উনত্রিশ তারিখে তার মানে এই সময় কিন্তু তাদের যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই তাহলে তারা তারা যে গেল গেল কিভাবে আবার এখন আসার সময় আমরা যখন কালকে এই সিচুয়েশন দেখলাম যে তারা এইভাবে আসছে স্বাভাবিকভাবে আমাদের কাছে ওইটা আমরা একটা তারপরে আপনার হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাহলে আমাদের এই বন্ধ করার ঘোষণা প্রলম্বিত করা দরকার জনাব মোহাম্মদ হাদেম আপনার কাছে শুনব আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন সিপিবি সম্পাদক জনাব রহিন হোসেন প্রিন্স জনাব রহিন হোসেন প্রিন্স আপনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন আপনি একটু বলবেন যে পোশাক কারখানা মালিকদের সংগঠন বিজিএম এবং বিকেএমএ এর শেষ পর্যন্ত তাদের কারখানা বন্ধ রাখার যে ঘোষণা সেটি এগারো তারিখ পর্যন্ত প্রলম্বিত করেছেন তারা যে প্রক্রিয়া কারখানাটি আসলে বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছেন শেষ পর্যন্ত এবং যেভাবে এখন পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হচ্ছে সব ব্যাপারে আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট কিভাবে মূল্যায়ন করবেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে বাংলাদেশের মানুষ করোনা নিয়ে যেভাবে উদ্বিগ্ন ছিল এবং দিন যত যাচ্ছিল কিভাবে এটাকে মোকাবেলা করা যায় বলা যায় একটা পর্যায়ে আসছিল আমার বিবেচনায় কিন্তু গতকালকের ঘটনাটি এটি একটি একেবারেই দায়িত্ব জ্ঞানহীন অবস্থার মধ্যে যে বাংলাদেশ পড়ে গেছি সেটাকেই সামনে নিয়ে আসলো এবং এখানে হাতেম ভাই তার আলোচনায় কয়েকটা কথা বললেন এটা ঠিকই যদি আপনি যুক্তির কথা দিয়ে বলি যে প্রধানমন্ত্রী স্পেসিফিক করেন নাই সাতাশ তারিখে কারখানা পরিদর্শক খোলা রাখার কথা বলেছেন কিন্তু দেখুন দুনিয়াটা চালাইতে গেলে একটা কারখানা চালাইতে গেলে একটা পরিবার চালাইতে গেলে খালি যুক্তি দিয়ে চলে না কিছু আক্কেল দিয়ে চালাইতে হয় আমার কাছে মনে হয় এই যে বিজিএমএ এবং বিকেএমএ তাদের যে আচরণ এইটা কোনো দায়িত্বশীল আচরণের মধ্যে পড়ল না পড়ল না কেন কথা পরিষ্কার এখানে আমরা বাংলাদেশের মানুষ তার বাস্তবতা বুঝি আমরা এটা জানি তাহলে সেই জায়গা থেকে তো উত্তরণের কাজটা করতে হবে ওনারা সে উত্তরণের কাজ গতকাল রাত দশটায় যে কাজটি করলেন সেটি কেন আগের দিন করলেন না কারণ ওনার কি তাহলে এই করোনার যে ভয়াবহতা এটা কি বুঝতে পারছেন না এইটা না পারার কারণেই কিন্তু এই ঘটনা ঘটেছে আমি শ্রমিক ভাইদের কি দোষ দেব তারা তো যাওয়ার আগে অনেকে বেতন পাননি মনে করছে আমার বেতন পেতে হবে তাদের কাছে এস এম এস গেল ফোন গেল তাদেরকে কারখানা একেবারে বন্ধ থাকবে এটা বলা হলো না তারা তো ভাবছে না গেলে এটা আমার চাকরি থাকবে না সুতরাং তারা তো আসার জন্যে পায়ে হেঁটে রওনা দিল যাই হোক এই ঘটনাটি আমার বিবেচনা একটা দায়িত্ব জ্ঞানহীন আচরণ হয়েছে এখানে আমি আজকে দোষারোপ করতে চাই না কিন্তু আমরা আজকে দেখতে চাই কিভাবে সর্বশেষ সমস্যার সমাধান সরকারের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী মহলের সাথে আমরা একটা মিটিং এ বসেছিলাম সেখানে ক্যাবিনেট সেক্রেটারি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ফিনান্স সেক্রেটারি কমার্স সেক্রেটারি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এনবিআর এর চেয়ারম্যান বাণিজ্য মন্ত্রী সভাপতি হয়েছিল আমরা আমাদের সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দ আমরা সবাই উপস্থিত ছিলাম সেখানে কিন্তু স্পেসিফিক্যালি পাঁচ তারিখ থেকে আবারও ফ্যাক্টরি চালাবারই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কিন্তু বিষয়টা যেটা দাঁড়ালো উনি যেটা বলেছেন যে হ্যাঁ কালকের যে অবস্থাটা এটা আমাদের কাছেও কিন্তু আমাদেরকেও মানে খুব 
কষ্ট দিয়েছে এবং পীড়া দিয়েছে যেটা আসলেই একটা দায়িত্বহীনের মতো একটা কাজই হয়েছে কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে হবে যে আমরা যারা নেতৃবৃন্দ আছি দুইটা অর্গানাইজেশনে আমাদের কিন্তু অনেক কিছু ভেবে চিনতে অনেক কিছু সামাল দিয়ে আমাদের কিন্তু যেতে আমি কিন্তু কাল দুপুর থেকেই আমি এবং আমাদের বিজেপি প্রেসিডেন্ট আমরা কিন্তু কন্টিনিউয়াস কিন্তু ফোনের মধ্যে ছিলাম এবং কনফারেন্সে ছিলাম বিভিন্ন পক্ষের সাথে আমরা কনফারেন্সে ছিলাম সেখানে অনেক মালিকের দাবি ছিল অনেক বায়ারের দাবি ছিল তাদের কিছু শিপমেন আর্জেন্ট শিডিউল আছে এগুলিকে কমপ্লিট করতে হবে কোনো অবস্থাতেই এগুলি ইয়ে করা যাবে না এবং অনেক মালিকের দাবি ছিল যে আমরা কিন্তু দুপুর থেকেই চিন্তা করছিলাম বন্ধ করে দেওয়া যায় কিভাবে এটা নিয়ে আমরা আলোচনা কিন্তু চলছিল শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পক্ষের বিভিন্ন মতামতকে একসাথে করে ওই যেতে যেতে এটা সময়টা কারণ একটা জিনিস বুঝতে হবে যে যারা একটা সর্বোচ্চ পদে থাকে তাদের কিন্তু অনেক দিক ভেবে চিনতে অনেক কিছু সামাল দিয়ে এরপরে সিদ্ধান্তটা নিতে হয় হ্যাঁ অবশ্যই এই সিদ্ধান্তটা আমাদের আরও আগে নেওয়া উচিত ছিল এবং আমরা যদি এই সিচুয়েশান যদি বুঝতে পারতাম যে শ্রমিকরা সব এরকম বাড়িতে গিয়েছে এবং তারা ব্যাক করবে তাহলে আপনারা দেখেন আমি কিন্তু সন্ধ্যায় একটা চ্যানেল আইতে আমি একটা আবার টেলিফোনে একটা বক্তব্য দিয়েছিলাম নিউজে সেটা দেখিয়েছে সেখানে কিন্তু আমি বলেছিলাম এই শ্রমিকরা যে যেহেতু বাড়িতে চলে গিয়েছে আমরা আমরা ধারণা ছিল যে তারা বাড়িতে জানে তাদেরকে আমরা বলেছিলাম থাক এলাকায় থাকার জন্য যেহেতু গিয়েছে তারা আস না এসে সেখানে থাকাটাই আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করছি কারণ মানুষের জীবনের মূল্য তার কাজের তারা এসেছে কারণ চাকরির ভয় আছে এবং আরেকটি বিষয় চাকরির ভয় আমরা পেয়েছি এবং আমাদের কাছ থেকে বিভিন্ন জায়গাতে খবর আমরা দেখি একটা কথা বলি আমরা কিন্তু পরিষ্কারভাবে বলেছি কেউ এই পরিস্থিতি কারো চাকরি যাবে না এটা বিজেপি প্রেসিডেন্টও বলেছেন এবং এটা স্কলি টিভিতে এটা দেখানো হয় এটা আগে হয়তো বা বলা হয় কালকে কালকে সারাক্ষণে এটা দেখানো আগে বলা হয়নি সেটি বলছে আগে বলা হয়নি আরেকটি বিষয় যে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছে যে প্রধানমন্ত্রী যেই আগের বার যেটি পাঁচ হাজার কোটি টাকার একটি তহবিল ঘোষণা করেছেন যেটি আসলে দুই পার্সেন্ট সার্ভিস চার্জের কথা বলা হয়েছিল আসলে উদ্যোক্তারা চেয়েছিলেন এটি একদম এমনিতে দেওয়া হোক ইনসেন্টিভ আকারে পরে দেখা হলো এটি ঋণ আকারে দেওয়া হয়েছে বলা হচ্ছে এই ক্ষোভ থেকে গার্মেন্টস মালিকরা শ্রমিকদের ডেকে এনে আবার কাজে যোগ দেওয়া হচ্ছেন যেহেতু এটি ফ্রি পাওয়া যাচ্ছে না এমন একটি অভিযোগ আসছে এটি অবশ্যই আপনাকে খণ্ডন করতে হবে প্রিন্স আপনার কাছ থেকে শুনবে ব্যাপার আমাদের একটি বিরতির সময় হয়েছে দর্শক চলতে ইসলাম টালিখাতা বিরতির পর ফিরছি সঙ্গেই থাকুন আবারও স্বাগত টালিখাতার আয়োজন আজকের আলোচনার বিষয় কি হলো পোশাক শিল্পে সঙ্গে আছেন বিকেএম এর প্রথম সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম সঙ্গে আছেন সিপিবির সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স জনাব হাতেম যেটি আপনি বলছিলেন আমরা বলছিলাম যে শুরুতে এক ধরনের ক্ষোভ থেকে আপনারা শ্রমিকদের আবার কাজে যোগ দিতে এক ধরনের বাধ্য করছিলেন শেষ পর্যন্ত হয়তো বা পিছু হটেছেন এই ক্ষোভটা কেন তৈরি হয়েছিল এমনি টাকা দিল না বলে আচ্ছা এই এই কথাটা যারা বলছেন তারা আমার মনে হয় তারা কোনো কিছু না জেনে এই ধরনের মন্তব্য করছেন এটা কোনো অবস্থাতেই সঠিক না কেন সঠিক নয় বলি এই প্রণোদনা প্যাকেজের সাথে এই খোলা বন্ধের কোনো সম্পর্ক নেই খোলা বন্ধের প্রশ্নটা কেন আসছে সেটা একটু আমি যদি ব্যাখ্যা করি একটু আপনারা শোনেন আমাদের আপনারা জানেন যে কারো ফর্টি পারসেন্ট কারো থার্টি পারসেন্ট অর্ডার এখনও অ্যালাইভ অর্থাৎ সিক্সটি টু সেভেন্টি পারসেন্ট অর্ডার ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই না আমাদের কাছে যে হিসাব আছে চৌত্রিশ বিলিয়ন ডলার গত অর্থ বছর রপ্তানি হয়েছে এবছর অর্থ বছরে মাত্র তিন বিলিয়ন ডলার এটা সঠিক না এটা সঠিক না কেন আমি বলি আপনার যে হিসাবটা আপনি দেখাচ্ছেন এটা বিজেপির একটা সার্ভে থেকে ওখানে মাত্র এগারোশো ফ্যাক্টরি বলেছে তাদের এই রপ্তানি আদেশ এটা ক্যান্সেল হয়েছে কোথায় করেছে সেখানে একটা ওয়েব পোর্টালে গিয়ে এই রিপোর্টটা আসছে এখন ওয়েব পোর্টালে বিজেপির কিন্তু আরও কিন্তু বাইশো ফ্যাক্টরির মতো অ্যালাইভ বিকেএমির সারাষ্ট্রশোর মতো অর্থাৎ তিন হাজারের উপরে কিন্তু ফ্যাক্টরি অ্যালাইভ তো এখানে যদি এগারোশো আসে তো বাকি কিন্তু প্রায় দুই হাজারের ফ্যাক্টরির কিন্তু রিপোর্ট আসেনি এখানে তো বাংলাদেশে কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরিরই কোনো না কোনো পার্সেন্টেজের অর্ডার বাতিল হয়েছে তা আমি একটু বলিনি বলিনি সেক্ষেত্রে আমরা যদি আপনি সিম্পল হিসাব দেখেন যদি আমরা ধরি যে প্রতি মাসে আমাদের তিন বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট এই মুহুর্তে আমাদের হাতে ছিল তিন থেকে চার মাসের অর্ডার যেই অর্ডারগুলি সবই তার মধ্যে ম্যাক্সিমামই সেভেন্টি পার্সেন্ট কারো সিক্সটি পার্সেন্ট কারো ফিফটি পার্সেন্ট অর্ডার ক্যান্সেল হয়েছে বাতিল হয়েছে তার মানে হিসাব যদি আমরা করি তাহলে সাড়ে আট বিলিয়নের মতো আমাদের কিন্তু অর্ডার বাতিল হয়েছে এই হিসাবটা যেটা এটা হলো আংশিক বারো বিলিয়নের মধ্যে যদি সাড়ে সাত বা আট বিলিয়ন ক্যান্সেল হয় 
বাকি যে সাড়ে চার বিলিয়ন বা চার বিলিয়ন এখনও জীবিত আছে আমাদের অনেক ফ্যাক্টরির মালিকের বক্তব্য হচ্ছে যে আমার এই বাকি চার বিলিয়নই কি গলা টিপে হত্যা করব আমরা তো এই আট বিলিয়ন ডলারের বিপরীতে কিন্তু ছয় বিলিয়ন মিনিমাম ছয় বিলিয়ন ডলারের কিন্তু ব্যাক টু ব্যাকের দায় কিন্তু আমাদের উপর অলরেডি তৈরি হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ এই মাল যদি বাতিল হয় তাহলে আমরা কিন্তু একটা বিশাল অঙ্কের দায়ের মধ্যে কিন্তু আমরা পড়ে যাব বড় সুতরাং 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 সেই ক্ষেত্রে আমার যে চার বিলিয়ন অন্তত জীবিত আছে এটাকে অন্তত রক্ষা করি এই আসলে ক্রয় দেশ বহাল রাখা এগুলো টিকে রাখা গুরুত্বপূর্ণ নাকি জনস্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিকের জীবন গুরুত্বপূর্ণ জনাব রুহিন হোসেন প্রিন্স আপনি বলবেন যে আসলে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ এখন কি করা উচিত ছিল শ্রমিকের জীবন জীবিকার দিকেও খেয়াল রাখতে আমি শুধু ওনাদেরকে একাদশার করতে চাই না একেবারে দায়িত্বহীন কাজ করেছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যে বললেন মন্ত্রী সহ মিটিং করেছেন আমাদের সরকার কি করলেন কারখানা পরিদর্শক কি করলেন তারাও দায়িত্ব নিলেন তার মানে এইসব মানুষের কাছে সকলের কাছে এই গার্মেন্টস মালিক সরকার তাদের কাছে জনগণের জীবনের থেকে পুঁজিটাই বড় ব্যাপার আর্থিক আয়টাই বড় ব্যাপার আপনি ঠিকই বলেছেন এই যে ব্রেকের সময় আমি আশুলিয়াতে কথা বললাম ওই অঞ্চলের শ্রমিক নেতাদের সাথে আমাদেরকে জানালো এরপরও দশ পার্সেন্ট কারখানা এখনো পর্যন্ত খোলা আছে যারা এই যে আপনার করোনার জিনিস তৈরি করছে না তারা সাধারণভাবে যেভাবে চালু রাখে এইগুলোই চালু রাখছে অর্থাৎ আমি বলতে চাই যেটা যে এই মালিকরা কোথায় গেছে আমি আপনাকে একটা সহজ উদাহরণ দিই আমাদের কথা বাদ দেন বলবে যে ওনারা রাজনীতি করেন ওনারা তো বলেন আমাদের একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এই ঘটনার পরপর লিখলেন আমি অর্থনীতিবিদ নাজনীন আক্তার সুলতানের কথা বলছি উনি লিখলেন যে একটা প্রাইভেট দোকানেরও যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে তাহলে দোকানের মালিক তার কর্মচারীদের টাকা দেওয়ার জন্য এক দুই মাসের প্রস্তুতি থাকে সে বলে যে বাবা তুমি আগে বাঁচো আমি তারপরে দেখব তো এই ঘটনার পরপর মালিকরা যারা এতদিন ধরে সুবিধা ভোগ করে আসছে তারা কেন বলতে পারলেন না যে আমরা শ্রমিকদের জীবন রক্ষা করার জন্য উদ্গ্রীব সরকারকে এটা বললেন না কেন যে আমরা তাদের জীবন আগে রক্ষা করব তারপর অন্য কাজ করব আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি ওনারা বিশ তারিখে একটা চিঠি দিয়েছিলেন আমাদের শ্রমমন্ত্রীকে সেখানে কিন্তু এই কথাটা বলেছিলেন কিন্তু তারপরে কেন এটা রক্ষা করতে পারলেন না তাহলে ওনাদের কাছে শ্রমিকের জীবন বড় হলো না আমাদের তথাকথিত এই যে আয়ের জায়গাটা বড় হলো আমাদের চিন্তা করেছি যে অন্তত এই এতটুকু আমরা রক্ষা করি করে এরপর আমরা বন্ধ করে দিই অবস্থা আমাদের উচিত ছিল ওই সময় কন্টিনিউ করে দুই তিন দিন আরো তিন চার দিন কন্টিনিউ করলে কিন্তু এটা শেষ হয়ে যেত তো এই পরিস্থিতিতে আমরা কিন্তু সে তখন আমরা অবস্থার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করেই কিন্তু আমরা বন্ধটা তখন ঘোষণা দিয়েছি আবারও কিন্তু আমরা এখন অবস্থার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে এই যে এগারো তারিখ পর্যন্ত আগে থেকে অবজার্ভ করবেন আমাদের সময় শেষ হয়েছে না যদি পরিস্থিতি খারাপের দিকে যায় করোনা পরিস্থিতি তখন কি করবেন আগে থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নাকি আগের রাতে আবার ঘোষণা দিবেন না গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু পয়েন্ট রয়ে গেছে যেমন আপনার আমাদের আমরা আমাদের যে প্রণোদনা যেটা ঘোষণা করা হয়েছিল এটা নিয়ে একটা খুব খুব বিরাজ করছে এখন এটা সরকার প্রণোদনা দিয়েছিলেন আমরা এটা পরবর্তীতে ঋণ হিসাবে আমরা পাচ্ছি জি ঠিক আছে আমরা এটাকে এতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই আমাদের ঋণ নিতে কোনো আপত্তি নেই সরকার নতুন করে পঁচাত্তর হাজার কোটি টাকা সেটা তো সেটিও পাবে না সেটা সেটাতে আমি আসবো আমাদের এটা প্রণোদনা না নিয়ে আমরা ঋণ হিসেবে আমাদের নিতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আপত্তি হচ্ছে একটা জায়গায় সরকার কি বাংলাদেশের হানড্রেড পারসেন্ট নাগরিকের ন্যাশনাল আইডি নিশ্চিত করেছেন তা তো করেননি তাহলে এই যে ওইখানে একটা শর্ত জোরে দেওয়া হলো তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ন্যাশনাল আইডি চেক করে তাদের টাকাটা দিতে হবে তাদের অ্যাকাউন্টে দিতে হবে এখানে দুইটা প্রশ্ন এক মানে দুইটা জিনিস আমাদের কাছে আচ্ছা একটা হচ্ছে যে হান্ড বাংলাদেশে আমরা একটা জরিপ করেছি নাইনটি টু পারসেন্ট শ্রমিকের বেতন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বিকাশ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে যায় না তাহলে এই শ্রমিক এবং তাদের ম্যাক্সিমাম শ্রমিকের ন্যাশনাল আইডি নাই তো বিকাশ অ্যাকাউন্ট আর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যাই করুক না কেন তাতে ওই ন্যাশনাল আইডি বাধ্যতামূলক সেক্ষেত্রে এই এই শ্রমিকরা কি বঞ্চিত হবে না এই ধরনের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বা 
এই সার্কুলারের এই ধরনের জটিলতার কারণে শ্রমিকরা এ থেকে বঞ্চিত হবে এবং আশা করি আশা করি যে পঁচাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকার যে নতুন প্যাকেজ ইয়ে ঘোষণা করা হয়েছে এইটাও যেন এই আলোচনা যোগ দেওয়ার জন্য রুইন প্লিজ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আজকের মধ্যে ইসলামী একটি মেদিনীর সঙ্গে থাকুন চব্বিশ